നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം തെറ്റായ ജീവിതശൈലി സമ്മാനിച്ച രോഗങ്ങളാണ് നമുക്കിടയിൽ ഇന്ന് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് പ്രമേഹം ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ പൊണ്ണത്തടി തുടങ്ങി ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളും നിരവധിയാണ് ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്തത് സ്ത്രീകൾക്കിടയിലും ഇന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആറ്റുകാൽ ദേവി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശുഭശ്രീ പ്രശാന്ത പൂണ്ടു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ പുരുഷന്മാരിലെ സ്ത്രീ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അവരുടെ പുകവലി മദ്യപാനം തുടങ്ങിയുള്ള ശീലങ്ങൾ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി അതൊക്കെ ഒട്ടേറെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതേ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഡോക്ടർ സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളിലും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതേ തരത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റിക് അതായത് പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം അതുപോലെ തന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസിസ് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പിന്നെ മെനോപോസൽ സിംറ്റംസ് ആയ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് കൂടാതെ പിന്നെ ആർത്രൈറ്റിസ് അത് പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അതിന്റെ ഘടനയിലടുപ്പപ്പെടുത്തി വരുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ അമിതമായ ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കൽ ആ പൊണ്ണത്തടിയിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് നമുക്ക് അത്രയും പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരുവിധം ആ ഏകദേശം ആ ഒരു വെയ്റ്റ് ഓവർ വെയ്റ്റ് സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്നു ഇതിന് എല്ലാം പുറമെ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ഇവരിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുകവലിയില്ല മദ്യപാനമില്ല മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും ഇറ്റോ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സർവമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തു തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും എല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് വിമൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അവർക്കാണെങ്കിൽ വർക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടായിരിക്കും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓഫീസ് വർക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സസൈസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തന്നെ സമയം കിട്ടാറില്ല പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഹറിബറി ടൈമിൽ അവർക്ക് മിക്കവാറും ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടി കിട്ടില്ല പിന്നെ ലഞ്ച് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡിന്നറ് മിക്കവാറും വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ വളരെ വൈകി കഴിക്കുന്ന ഡിന്നർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അവർക്ക് പിന്നെ കിച്ചണിലെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഉറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ബോ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും അവർക്ക് സമയം തന്നെ കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടോക്കിന് പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഒരു ഹറിബറി ലൈഫിൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് വിമൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ഹറിബറി ലൈഫിൽ അവർക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ട് താനും എന്നാൽ ഒരു കുറച്ച് ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് അവർ അവരെന്തെങ്കിലും ജിമ്മിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ എന്തെങ്കിലും അവർ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അവർ ഈ പിന്നെ അവർക്ക് തന്നെ സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലോട്ട് ലോവറിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വിമൻസ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിമൻസിന് ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ വേരിയേഷൻ കണ്ടാൽ ഇത് ഡയബറ്റീസിലേക്ക് നയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി അറിയാമെങ്കിൽ പോലും എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ലാതെയും ഇവർ ഈ ഒരു ശൈല ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിലേക്ക് വന്നു പെടാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു നേച്ചർ അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ഒരു
പിന്നീട് അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വയ്യാണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും നിർബന്ധപൂർവ്വം ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം സ്ത്രീകളും ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് നമുക്ക് പുരുഷന്മാരെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിഭാഗം അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം വളരെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് അവരൊരു ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചാൽ പോലും അവരുടനെ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിലർ ചില അസുഖങ്ങൾ അവർക്ക് മാനസിക വിഷമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടോ അവർ ഹോസ്പിറ്റല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാൻ തന്നെ മടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് മറ്റു വിഭാഗം ഇനി അറിയാമെങ്കിലും ഇതിനെ പോട്ടെ നമുക്ക് തന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അല്പം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ആവുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചില ചില ഒരു മിഡിൽ ഇത് വരുന്ന വിമൻസിന് കൂടുതലായിട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് വല്ലാണ്ട് രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ഈ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ബി പി ഷുഗറ് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള ഈ മൂന്ന് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ പൊതുവെ ആദ്യം എടുത്തു പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും സ്ത്രീകളിൽ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളിലെന്നല്ല അത് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് അതായത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും വളരെ ലോ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക ഓഫീസിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുക കിച്ചൺ ജോലികൾ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലോ ലെവൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ലോ ലെവൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലും പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ഭക്ഷണ രീതിയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആർക്കായാലും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ പക്ഷെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഡയബറ്റിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ചില ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജി ഡി എം അതായത് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ നമ്മളത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പൊ ഒരു ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് കണ്ട് ഈ സമയത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മിക്കവാറും ഒരു കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഇപ്പൊ ഈ ആ ഒരു സ്പിരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബി പി നമ്മളൊന്ന് എപ്പോഴും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ ഷുഗർ ലെവൽസ് എപ്പോഴും നോർമൽ ആണോ നോക്കി പോയാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസീസിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറെ ഏറെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം ഡിസീസ് വരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമുക്ക് തള്ളി വെക്കാൻ പറ്റും ഡിസീസ് വരാതെ നമുക്ക് തള്ളി വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ വാല്യൂസ് നോർമൽ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർ ബി പി ലെവൽ നോർമൽ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യാറില്ല അതെന്താണെന്ന് പിന്നീട് അന്വേഷിക്കാറില്ല ഒരിക്കൽ പോലും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കൂടി അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല പിന്നെ ചിലർ വിചാരിക്കും ഓ ഇനിയിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്രയും കൂടെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവർക്ക് നമ്മളറിയാതെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് വന്ന് വരും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് സാധിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ വേരിയേഷൻസ് ചിലർക്ക് വന്ന് പെടുന്നത് ചിലർക്ക് വളരെ സ്ലോലി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസും ബി പി ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് വരാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ആ ജസ്റ്റേഷണൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ബോഡിയിൽ വരുന്ന പീരീഡാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മറ്റ്
എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ നല്ല തല കറങ്ങുന്ന പോലെ എപ്പോഴും വരും അപ്പോഴ് കാല് കാലിനും ഈ പടലിക്ക് ഈ കൈക്കും എല്ലാം നല്ല കഴപ്പ് വേദനയാ ഹലോ പിന്നെ പിന്നാണെങ്കിൽ നെഞ്ചും എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയായിരുന്നോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചായിരുന്നോ ആ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബിപിയുടെ ഗുളിക വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൃത്യമായി കഴിക്കുന്നുണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കാലിനൊക്കെ മുട്ടിനും ഒക്കെ കാലിന് നല്ല വേദനയാണ് ഹലോ ആ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാൽഷ്യത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ജോയിന്റ് പെയിൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആദ്യം തന്നെ അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പോയി ആ നിങ്ങൾ കണ്ട ഡോക്ടർ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അത് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും തൈറോയിഡിന് നമുക്ക് ഒരു ഹോർ മിക്കവാറും അതൊരു എൻഡോക്രൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ ഹോർമോണിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തൈറോയിഡ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാം അതൊരു ടാബ്ലറ്റ് തൈറോയിഡിന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ തൈറോയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്രോസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം മിക്കവാറും ഉള്ള പേഷ്യൻ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ചിലർക്ക് ഉണ്ട് അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് പറയുന്നു ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ബോഡി വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബോഡി വെയിറ്റ് ഓവർ വെയിറ്റും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡും ഓവർ വെയിറ്റും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് മറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിലോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും ഈ എൻ സി ഡിസ് അതായത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഡിഫറൻസസ് വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സ്ഥാനാർബുദം അതും ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൽ പെടുന്നതാണോ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറും നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൻ്റെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് അത് മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾ ചെക്കപ്പിന് ചിന്തിക്കാറില്ല മടിക്കും മാമോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് പോലും ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് ഇനി ഒരു എപ്പിസോഡ് തന്നെ തികയത്തില്ല അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ലേഡീസും എല്ലാ വിമൻസും തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മാമോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫുഡ് പൊതുവെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ലൈഫാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നമ്മളെ എല്ലാ രീതിയിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാ മിക്കവാറും നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന പോലെ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൻ്റെ മെയിൻലി ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പൂവർ ഡയറ്റ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പൂവർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് ഏത് നമ്മുടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മെയിൻലി
നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു രീതി നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ട്രീറ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ചിലരാണെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസുഖം എനിക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് എനിക്ക് വന്നത് കാരണം എനിക്ക് മറ്റുള്ളതൊന്ന് ഞാൻ അതിനെ കൺ എൻ്റെ കൈക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ മുഷ്ടിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ അതിനെ നിർത്തുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് പോകുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഡയബറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഉള്ള ഒരു ഡിസീസാണ് ഓ ഇതിപ്പോൾ മധുരം കഴിച്ചാലും വരും കഴിച്ചാലും ഇപ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നഞ്ച് വർഷം നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസീസസ് വേറെ എന്ന് തെറ്റായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒരു ഡിസീസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജി ഡി എം കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ വരും ബാക്കിയുള്ളതിന് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ വരും നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അതെ ഞാൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് റഷീദ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ബി പി സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് ഞാന് അപ്പം ഞാൻ ബി പിക്ക് ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു മാസത്തോളം അടുത്തിട്ട് ബി പി ഒരേ ലെവലിൽ അങ്ങ് പോവാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് നൂറ്റി അറുപതിലൊക്കെ ഒക്കെ പോവാ നൂറ്റി മുപ്പത് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ അതെന്താണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ബി പിയുടെ മെഡിസിൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക അധികമായ ഉപ്പ് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം കണ്ടന്റ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് ഓയില് ഫുഡ് നിയന്ത്രിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ആയിട്ട് നടക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസും കൂടി ചെയ്യണം ഹലോ ശരി കോള് കട്ടായി പോയി ഡോക്ടർ ഈ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോർമോൺ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ആർത്തവ വിരാമത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ കാൽഷ്യൻ ഡെഫിഷ്യൻസി പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി പാൽ കുടിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ റാഗി ഇപ്പോൾ അതിൽ മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം മില്ലറ്റ്സ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറവാണ് യൂസേജ് റാഗി ഇങ്ങനെയുള്ള മില്ലറ്റ്സ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നല്ല ഈ മെനോപോസ് ആ ഒരു മെനോപോസിൽ സിംറ്റംസ് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വെയ്റ്റ് റെഡ് വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി ഓയിലി ഫുഡ് കഴിക്കാതെയും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി നമുക്ക് എല്ലാം പറയുന്ന പോലെ വെള്ളം വെള്ളം ജലം ഇത് പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും പൊതുവേ നമുക്ക് ഒരു അലർജി പോലെയാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒത്തിരി അങ്ങ് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ടു അവർ ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ദഹിച്ച വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒന്നിച്ച് കുടിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചിട്ടയായ ജീവിത രീതി നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞ ചിട്ടയായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയത്തിന് കഴിക്കുക ലഞ്ച് സമയത്തിന് കഴിക്കുക ഡിന്നർ സമയത്തിന് കഴിക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഈ ആ ഒരു ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അമിതമായ ചൂട് അനുഭവ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹോർമോണൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് പിന്നെ ഈസ്ട്രജൻ്റെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ വേണം നമുക്ക് സോയാ ബീൻസ് സോയാ മിൽക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ചിട്ടയായ ജീവിത ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഡോക്ടർ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ
പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊരു സ്നാക്കിങ് പറയും ഇത് പൊതുവെ സ്നാക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഓ കൊച്ചു കുട്ടികളാണോ നമ്മൾ സ്നാക്കിങ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ സ്നാക്കിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഹെൽത്തി ഒരു പഴം നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗിൽ ഹറിബരിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചാണ് കഴിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ടൈം ഫാസ്റ്റിങ് കൊടുക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെറുപഴം രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപഴം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പ്രാവർത്തികമാവുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഇപ്പം ഫ്രഷ് ജ്യൂസസ് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പഴം കഴിക്കാം ഒരു ചെറുപഴം ആ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് ലഞ്ച് ലഞ്ച് കോമൺ മാനെ പോലെ നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ള ലഞ്ച് കഴിക്കുക പിന്നെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മെൻ്റലി നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആരോടും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഇപ്പം റൈസ് ആണ് പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും അതിന് പോർഷൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കഴിക്കുന്നതും അഞ്ച് കഴിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നിൽ നിർത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ പോർഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ലഞ്ചിനകത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ നോൺ വെജ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും നോൺ വെജ് കഴിക്കേണ്ട നമുക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒത്തിരി ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതും സ്മോക്ക് ആയിട്ടുള്ളതും ഫോഗ് ചെയ്തതും അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലോട്ട് പോകാതെ നോർമലി നമുക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് റെഡ് മീറ്റ്സ് അധികമായിട്ട് എടുക്കാതെ നമ്മൾ നോർമൽ ഫിഷ് എഗ് വൈറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവനിങ്ങിൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലെ ചായ കൂടി വിത്ത് സ്നാക്സ് ഓയിൽ സ്നാക്സ് ഓയിൽ സ്നാക്സ് ആ ഒരു ഓയിൽ സ്നാക്കിനെ നമുക്കൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്നാക്കിങ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിങ് നമുക്ക് അവല് അവൽ നമുക്ക് നനച്ച് കഴിക്കാം അങ്ങനത്തെ കഴിക്കാം പിന്നെ ഓട്സ് ഉപ്പ് ഓട്സ് ഉപ്പുമാവ് പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കി കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കഴിക്കാം നട്ട്സ് അതായത് ആൽമണ്ട്സ് പോലെ നട്ട്സ് കഴിക്കാം പിന്നെ മുളപ്പിച്ച പ്രയർ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത പയർ കഴിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കടല പുഴുങ്ങിയ കടല കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് മാറ്റിയാൽ അതായത് ഓയിലി ഫുഡിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹെൽത്തി സ്നാക്കിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിന്നർ ഡിന്നർ നേരത്തെ കഴിച്ചാൽ വളരെ നല്ല നേരത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ബിഫോർ എയ്റ്റ് ബിഫോർ എയ്റ്റ് കഴിക്കണം ബിഫോർ എയ്റ്റ് ഡിന്നർ ഡിന്നർ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ കുറച്ച് വളരെ ഫാറ്റി ഫാറ്റി ഒന്നും അല്ലാത്ത വളരെ ലെസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ യുവർ ലഞ്ച് ആൻഡ് ഫൊർഗറ്റ് യുവർ ഡിന്നർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ലഞ്ച് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഡിന്നർ ഫൊർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് വിൽ ബി ബെറ്റർ എന്നാണ് ഡിന്നർ ഇനി വലുതായി കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈവനിങ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിങ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ രാത്രി രാത്രിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ഒരു രീതി വെള്ളം നോർമലി കുടിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സാധാരണ പോലെ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ പോലെ വെള്ളം ഒരു ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് എങ്കിലും വെള്ളം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ചൂട് സമയത്ത് മാത്രം ചൂട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എല്ലാ ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡിൽ മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫുഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫുഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ പൾസസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെജസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദൻ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം വേണം നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ കുറച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ
അതും ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് നമുക്ക് അതും നല്ലൊരു എക്സസൈസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം പിന്നെ നമ്മൾ ഇരി രാവിലെ ഉറക്കം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാമപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പം ജോയിൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നെക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ലെഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റിച്ച്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു മോർണിംഗ് ടൈമിൽ ഉറക്കം എണീക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം റൂ നമ്മളെ റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സിംപ്ലി സിമ്പിളായിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ മുറ്റം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ട് ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതായത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് പോവാം ആ ചെറിയ കുറ്റിച്ചൂലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചൂൽ ഉപയോഗിച്ച് മുറ്റം തൂക്കുക പിന്നെ മോപ്പിന് മാറ്റിയിട്ട് തുണി കൊണ്ട് തള തുടങ്ങുക നിലം തുടക്കുക അതൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ പോലും ബോഡിക്ക് വള പിന്നെ കോലമിടുക ഇതൊക്കെ നല്ല എക്സസൈസ് ആണ് കോലമിടുക തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ശീലമാണ് രാവിലെ ഉറക്കം എണ്ണിട്ട് കോലം ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വാഹനങ്ങൾക്ക് പകരം കാലടയായി പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ തന്നെ റുട്ടീൻ ലൈഫിൽ തന്നെ ചെയ്തു പോകാൻ ഇപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കല്ലിൽ അടിച്ച് നനയ്ക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ വ്യായാമ ശീലങ്ങൾ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആയി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി നമ്മളെല്ലാം വീട്ടുജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇതെല്ലാം ടെക്നിക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതും നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാം ഇതും നമുക്ക് അതായത് പഴയ കാലത്തിൽ ചില ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീട്ടുജോലിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ വീട്ടിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരും ചപ്പാത്തിക്ക് മിക്സി തന്നെയാണ് മാവ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കുഴയ്ക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് കുഴയ്ക്കാം അതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ എക്സസൈസ് ആണ് തേങ്ങ ചിരുമ്പുന്നത് ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ തേ ചെരവ് വെച്ച് തേങ്ങ ചിരു ചെരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതും മാറി ഞാൻ സമയക്കുറവുണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിട